നമസ്കാരം സി ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃശൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതി പതിനയ്യായിരത്തിൽ പരം ക്രിസ്തുമസ് പാപ്പാന്മാർ നഗരം കീഴടക്കി സി പി എം ഒല്ലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചേലക്കരയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥയ്ക്ക് വെട്ടുകാട് സെന്ററിൽ സ്വീകരണം നൽകി മാർക്സിസ്റ്റ് ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ മണ്ണുത്തി മഹാത്മാ സ്ക്വയറിൽ പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് വിമോചന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാണിക്കത്ര പഞ്ചായത്ത് ജാഗ്രതാ സമിതി കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ ഏകദിന ശില്പശാല പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിരാ മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയേഴിന് ബുധനാഴ്ച പതിനായിരത്തിൽ പരം ക്രിസ്തുമസ് പാപ്പാന്മാർ ഈ വർഷത്തെ ബോൺ നത്താലെ ഖാനത്തോടൊപ്പം തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ചുവടുവെച്ചു തൃശൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്നതും മതസൌഹാർദ്ദം തിരുപ്പിറവി ചലിക്കുന്ന പുൽക്കൂട് ചലിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ് സ്ത്രീ തുടങ്ങി ഇരുപതോളം നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു വീൽ ചെയർ പാപ്പാന്മാർ റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് പാപ്പാന്മാർ ഹോണ്ട ബൈക്കുമായി വരുന്ന പാപ്പാന്മാർ പൊയ്ക്കാൽ പാപ്പാമാർ മാലാകമാർ തുടങ്ങിയവർ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിചേർന്നു ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണർ ശ്രീ സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ മന്ത്രിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ആർ ബിന്ദു കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പാണങ്ങാട് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ പുരനാട്ടുകര ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ രക്ഷാധികാരി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കെ ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിവിധ സഭാപിതാക്കന്മാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭാരവാഹികൾ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ തുടങ്ങിയവർ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് ക്രിസ്തുമസ് പാപ്പാമാർ തൃശൂർ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിൽ സംഗമിക്കും തുടർന്ന് നാലുമണിക്ക് തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്നും ഗവർണർ സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഘോഷയാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തറക്കല്ലിട്ട ബോൺ നത്താലെ വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം ഗവർണർ നിർവഹിച്ചു ഒത്തിരി വാക്കുകൾ പത്ത് വർഷക്കാലമായി തൃശ്ശൂരിന്റെ മണ്ണിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ തൊട്ടു പിന്നാലെ പുലിക്കളിയും കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരിന്റെ ഭാഗകാപരമായി ഇന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തൃശ്ശൂരിന്റെ പൗരാവലി ഏറ്റെടുത്ത മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഓൺ നത്താലെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാത്രപ്പാടിയുണ്ട് ക്രിസ്മസ് നവവത്സര വേളയിൽ പൂരത്തോടൊപ്പം കുരിപ്പണിയോടൊപ്പം ഇവിടെ ആഘോഷത്തിലായി വന്നിരിക്കുന്ന പൊന്നത്താലെ ആരംഭം കുറിച്ചിട്ട് പത്താം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ വിശിഷ്ട അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ പപ്പമാരെയും പ്രത്യേക മാവേളത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്താം വാർഷികത്തിൻ്റെ ആഘോഷം ഒന്ന് ഉറക്കെ പൊന്നത്താലെ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാമോ
Christmas, Christmas, Merry Christmas Bon Natal e Iets, Merry Christmas Zweeg het in goede warme kaartje, Juma Bon Natal e Iets, de man weer een man Gloria, Gita, Gang, Party, Stoel, Iets, Gira Waar de parole op een met hem, Gira സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പൂങ്ങുന്നം സീതാരാമക്ഷേത്രം ഹാളിൽ നടത്തുമെന്ന് സംഘടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എൻ നാഗരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ പി വി സീതാരാമ എംഭ്രാന്തിരി അധ്യക്ഷം വഹിക്കും പ്രസിഡന്റ് ബി ഗിരിരാജൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും പാലക്കാട് പ്രവീൺ നമ്പൂതിരി ഡോക്ടർ രുക്മിണി ഉണ്ണി എംഭ്രാന്തിരി ഡി മൂർത്തി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എം വി അനന്ത പത്മനാഭൻ എം വാസുദേവൻ സുനന്ദ മോഹൻ എം എൽ വനജാഷി പി എൻ വെങ്കിട്ടരാമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് വികസന കർമ്മ പദ്ധതികൾ ഡിസംബർ മുപ്പതിന് രണ്ടു മണിക്ക് കളക്ട്രേറ്റ് അനക്സ് ഹാളിൽ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷം വഹിക്കും എസ് വസന്തലാൽ കെ ആർ രവി എം കൃഷ്ണദാസ് എ വി വല്ലഭൻ ജോസഫ് ടാജൻ മുഹമ്മദ് ഗസാലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം വിതരണോദ്ഘാടനം വയോജനങ്ങൾക്ക് സുശാന്തം കെട്ടിടം രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവും നടക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലാ സംയുക്ത കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് വെട്ടുകാട് സെന്ററിൽ സ്വീകരണം നൽകി സി പി എം ഒല്ലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെട്ടുകാട് സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ എ എസ് കുട്ടിയെയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ വി വസന്തകുമാറിനെയും ഹാരമണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു വൻകിട ടയർ കമ്പനികൾ കൊള്ള ലാഭമായി നേടിയ ആയിരത്തി കോടി രൂപ സി സി ഐ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ കർഷകർക്ക് നൽകുക മുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും റബ്ബറിനെ തറവില നിശ്ചയിക്കുക സ്ഥിരത ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആവർത്തന കൃഷിക്ക് കേന്ദ്ര ധനസഹായം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് കളമശ്ശേരി അപ്പോളോ ടയേഴ്സിന് മുൻപിൽ മാർച്ചും ഉപരോധവും സംഘടിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ചേലക്കരയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സ്വീകരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിന് വൈകിട്ട് ചാലക്കുടിയിൽ നടത്തിയ സമാപന സമ്മേളനം കേരള കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വെട്ടുകാട് നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ നേതാക്കളായ പി ആർ വർഗീസ് മാസ്റ്റർ കെ കെ രാജേന്ദ്രബാബു എം എം അവറാച്ചൻ പോളി ഡേവിസ് വി സി ബേബി പി ജെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എം എൻ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകന്റെ ഉൾപ്പെട വരുമാനത്തിന്റെ സ്രോതസ് അവിടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ വെള്ള വിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം റബ്ബറിനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വിള വിസ്തൃതിയിൽ റബ്ബറ് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 
കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിന് മൊത്തം വരുമാനം പരിശോധിക്ക പതിനാറ് ശതമാനം റബ്ബറിന്റെ വരുമാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആകെ ഇന്ത്യയിൽ ആരോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റബ്ബറിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലാണ് ഇതെല്ലാമായി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ കർഷകർ നാമമാത്രം ചെറുകിട കർഷകർ ഈ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാണിക്കത്തിന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെയും ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടികളിലെ ലഹരി വ്യാപനം തടയൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാണിക്കത്തിര എഫ് എച്ച് സിയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ ജ്യോതിഷ് പ്രസാദ് ബോക്സോ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് തൃശൂർ ഫാമിലി കോർട്ടിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് അനു എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ പി പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് മാടക്കിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഇന്ദിര മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി പുഷ്പ ചന്ദ്രൻ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ശ്രീമതി രമ്യ സ്വാഗതവും ജാഗ്രതാ സമിതി കമ്മ്യൂണിറ്റി വുമൻ ഫെസിലിറ്റേറ്ററായ ശ്രീമതി ജാസ്മിൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം എം എൽ എ സന്ദർശനം നടത്തി വടക്കാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം സേവ്യാർ ചിറ്റിപ്പള്ളി എം എൽ എ സന്ദർശിച്ച് പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിദ്യാകിരണം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല പഴയ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കി തൽസ്ഥാനത്ത് മണ്ണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ പ്ലാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആർക്കിടെക്ചറൽ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കി പ്രവർത്തന അംഗീകാരം നേടി മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങും അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ച കിഫ്ബി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ബാക്കി പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായും എം അറിയിച്ചു മൂന്ന് നിലകളിലായി പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ചതുരശ്രടിയിലാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അഞ്ച് ലാബുകൾ ക്ലാസ് മുറികൾ ഓഫീസ് റൂം ടോയ്ലറ്റ് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കെട്ടിടം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ സി വി മുഹമ്മദ് ബഷീർ കൌൺസിലർ എ ഡി അജി നഗരസഭാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗം എൻ കെ പ്രമോദ് കുമാർ സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി ആർ നിഷാന്ത് പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാന്റോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജിതിൻ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരളോത്സവത്തിൽ വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ വി പി ശരത് പ്രസാദ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫുട്ബോൾ വോളിബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ബോൾ കാരംസ് ബോർഡ് ചെസ് ബോർഡ് എന്നിവയാണ് കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പറപ്പൂകര പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ മൂന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുപ്പത്തിയാറ് വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളാണ് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ അനൂപ് അധ്യക്ഷനായി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബീന സുരേന്ദ്രൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ എം പുഷ്കരൻ സെക്രട്ടറി ജി സബിത ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ നവ്യ കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മോദി സർക്കാർ ഇത്തവണയും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് മറിയക്കുട്ടി ചാട്ടത്തി തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന് മുൻപിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ സി പി എം ഒഴിച്ച് ഏതു പാർട്ടിയും പരിപാടികൾക്ക് വിളിച്ചാലും താൻ പോകും പിണറായിയെ താഴെ ഇറക്കണമെന്നും പിണറായി ഇറങ്ങും വരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും മറിയക്കുട്ടി ചട്ടത്തി പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടും ക്രിസ്തുമസിന് ജനങ്ങൾക്ക് പിണറായി ഒന്നും നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനം പട്ടിണിയിലാണെന്നും മറിയക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പാർട്ടി ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പാർട്ടി ഈ പിണറായിട്ട് സറ്റിച്ചൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ആർ എസ് എസ്കാർ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ബി ജെ പി വിളിച്ചാലും പോകും മുസ്ലിം ലീഗ് വിളിച്ചാലും പോകും നല്ല പാർട്ടി ഇവിടെ മനുഷ്യരെ നോക്കണം പാർട്ടിയല്ല പിണറായി വേണ്ട
അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഞാൻ പറയട്ടെ അത് പറയട്ടെ ഈ പടി പറഞ്ഞാക്കളെ നൂറ് രൂപ ഈ ബോക്കർമാർക്കുള്ള ഏത് ഉണ്ടായിട്ട ബോക്കർമാർ ഡോക്ടറോട്ട് വന്ന് വൈകിട്ട് മേടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറെ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി താലൂക്ക് ആശുപത്രി വന്ന എങ്ങനെയാ ഇതിന് പകുതി പിണ്ടായുടെ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് മേടിക്കുക വൈകിട്ട് ഡോക്ടർമാരോട് അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രി വന്നാൽ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ കുറച്ചായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ല സംശയമുള്ള ആ ഒരു വരും നോക്കിക്കോ എന്താണെങ്കിൽ കുറച്ചായിട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണേ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് അയാൾ കൊന്നല്ലോ എന്നിട്ട് നിൽക്കണില്ലോ കൊന്നാൽ നിൽക്കുവോ വേറെ അടുത്തൊരു വരുമല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകും ഇനിയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ആ ഞാൻ ഇത് ഇവനെ ഇറക്കുന്നോടം വരെ ഇറക്കും ഈ പുണ്ടായിനെ ഇറക്കുന്നോടം വരെ ഇറക്കും കാരണം മതിയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഉല്ലൂക്കര ബ്ലോക്കിലെ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി പട്ടിക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പട്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ജയകുമാർ നിർവഹിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്രയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത് പരിപാടിയിൽ തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിച്ചു പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കർഷകനായ അബൂബക്കറിനെയും വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ അംഗങ്ങളായി വിജയകരമായി സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഗുണഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ മോഹനചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ പട്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് മെമ്പർ ബിജോയ് ജോസ് കനറ ബാങ്ക് തൃശൂർ ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണമോഹൻ റബ്ബർ ബോർഡ് പ്രതിനിധി കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിനിധി ഷാജുമോൻ എഫ് എ സി പ്രതിനിധി മഞ്ജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എച്ച് ആർ ആയിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ കർപ്പൂരത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിലില്ല കേട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ വ്യവസായ ബോർഡ് തൃശൂർ വ്യവസായ ബോർഡുമായിട്ട് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്താണ് അത് ചെയ്യാൻ എന്താ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ഞാൻ അവിടുത്തെ സാറിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വൈസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനുവരി മാസത്തില് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പ് എടുത്തു എനിക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്യാഷ് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പി എം ഇ ജി പി ലോൺ എൻ്റെ ക്ലോസായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ മുദ്ര ലോൺ എടുക്കേണ്ടായി മുദ്ര ലോൺ എടുത്തപ്പോൾ എന്നെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എസ് ബി ഐ ബാങ്കാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആ വീടിനെ ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനാഥയ്ക്കോ ഒരു ജോലി ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങി അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ കുടുംബത്തെ കൈത്താങ്ങാക്കി കൂടെ നിർത്താൻ മോദി സർക്കാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സഹായം അതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തിരില്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും അപായപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഫാസിസ്റ്റ് വിമോചന സദസ് മണ്ണത്തി മഹാത്മാ സ്ക്വയറിൽ വെച്ച് നടത്തി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എം പി വിൻസെന്റ് എക്സ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി മെമ്പർ കെ സി അഭിലാഷ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി നേതാക്കളായ എം എൽ ബേബി എം യു മുത്തു ജോൺസൺ മല്യത് കെ പി ചാക്കോച്ചൻ എൻ എസ് നൌഷാദ് ജിത്ത് ചാക്കോ അപർണ പ്രസന
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച പ്രിയങ്കനായ അധ്യക്ഷനും സ്വാഗത പാസിങ്ങിനും പ്രിയങ്കനായ സി കെ സി അഭിലാഷും ഒക്കെ ഇവിടെ വിശദമായി പറയുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിരാതമായ ഭരണത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു ഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷേർപ്പിക്കേണ്ട ഭരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഭരണാധികാരികൾ അതിനെല്ലാം നിന്നും മാറി നിന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം പുരോഗമിക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര ഉല്ലുക്കര ബ്ലോക്കിലെ നടത്തന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി മൂർക്കനിക്കര യു പി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിദ്യ രാജേഷ് നിർവഹിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ അംഗങ്ങളായി വിജയകരമായി സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഗുണഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ മോഹനചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ തൃശൂർ ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണമോഹൻ റബ്ബർ ബോർഡ് പ്രതിനിധി കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിനിധി ഷാജുമോൻ എഫ് എ സി ടി പ്രതിനിധി മഞ്ജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്കിലെ പാണഞ്ചേരി പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര നാളെ പര്യടനം നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷകാലമായി കൂനമൂറ്റി സെന്റ് സേവിയാർ പള്ളിയിലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറക്കുന്ന ഉണ്ണി ഈശോയ്ക്കായി പൊന്നുടുപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകിയ മേരി ചേച്ചിയെ കുട്ടിക്കൂട്ടം ആദരിച്ചു മാധ്യമ വാർത്തയെ തുടർന്ന് മേരി ചേച്ചിയുടെ വസതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഉപഹാരങ്ങളായ ഉണ്ണീശോയുടെ രൂപവും ക്രിസ്തുമസ് കേക്കും പൊന്നാടയും സാന്താക്ലോസിന്റെ തൊപ്പിയും അണിയിച്ചാണ് മേരി ചേച്ചിയെ ആദരിച്ചത് കണ്ടാണശ്ശേരി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ശ്രേയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് മേരി ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത മകളും ചൂണ്ടൽ ലേഡി ഇമാക്കുലേറ്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപികയുമായിരുന്ന റീന പി ജെ അനുമോദന പ്രസംഗം നടത്തി നന്മ ചെയ്യുന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ലോകത്തിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടിക്കൂട്ടായ്മ കോർഡിനേറ്റർ മേജർ പി ജെ സ്റ്റൈജു പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കൂട്ടം ഭാരവാഹികളായ നോവിയ നിവിൻ പി ജെ ബിജോയ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മേരി ചേച്ചി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി സ്വർണവില നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ വർദ്ധിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറയാതെ തുടരുന്നു ഇന്ന് പവന് എൺപത് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില നാൽപ്പത്തി രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ കൂടി അയ്യായിരത്തി രൂപയായി ഈ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണവില നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തിലേക്ക് കടക്കും ഈ മാസം നാലിന് നാൽപ്പത്തിയേഴായിരം കടന്ന് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരുന്നു പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ഒൻപത് ദിവസം സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു പതിമൂന്നിന് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി താഴ്ന്ന് ഈ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ എത്തിയിരുന്നു പിന്നാലെ സ്വർണവില വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പതിനഞ്ചിന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും പതിനെട്ട് മുതൽ വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ദേശീയപാത നടത്തറയിൽ മിനി ലോറി ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കാൽനട യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് ദേശീയപാത നടത്തറയിൽ സീബ്ര ലൈനിൽ റോഡ് കുറുകെ കടക്കുന്നതിനിടെ മിനി ലോറി ഇടിച്ച് കാൽനട യാത്രക്കാരനെ ഗുരുതരമായി പരിക്ക് പറ്റിയത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പാലേക്കര സ്വദേശി ലക്ഷ്മി വിലാസത്തിൽ അറുപത് വയസ്സുള്ള മുകുന്ദൻ ഉണ്ണിയാണ് മരിച്ചത് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥന്റെ സഹോദരനാണ് മുടിക്കോട് തെക്കേക്കര പരേതനായ ജോസിന്റെ ഭാര്യ ആൻസി നിര്യാതയായി അറുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇരുപത്തിയേഴിന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് കൂട്ടാല സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ നടത്തി മക്കൾ ജിൻസൺ ജിസ്ന മരുമക്കൾ അനു ജിസ്മോൻ കിഴക്കേ വെള്ളാനിക്കര പരേതനായ തോട്ടപ്പിള്ളി ജോണിയുടെ ഭാര്യയും നടത്തറ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ
അരുൺ ജോൺ ഡോക്ടർ ദീപ്തി മരുമക്കൾ അപൂർവ അരുൺ തൃശൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതി പതിനയ്യായിരത്തിൽ പരം ക്രിസ്തുമസ് പാപ്പാന്മാർ നഗരം കീഴടക്കി സി പി എം ഒല്ലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചേലക്കരയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥയ്ക്ക് വെട്ടുകാട് സെന്ററിൽ സ്വീകരണം നൽകി മാർക്കിസ്റ്റ് ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ മണ്ണുത്തി മഹാത്മാ സ്ക്വയറിൽ പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് വിമോചന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാണിക്കത്ര പഞ്ചായത്ത് ജാഗ്രതാ സമിതി കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ ഏകദിന ശില്പശാല പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിരാ മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം